。你曾经玩过一个叫做海龟汤的游戏吗？它从被发明出来至今已经超过三十多年，还是有超多人在玩。它到底为什么这么受欢迎呢？今天就让我们一起来聊聊海龟汤吧。Hello， 大家好，我是志奇。应该很多人在迎新宿营啊，或者社团活动时玩过一个叫海龟汤的游戏。这个游戏适合多人一起玩哦，会先有一位主持人跟大家说一段不完整的故事。例如，有一个盲人走进一家靠海的餐厅，他在喝了一碗海龟汤之后感到相当的错愕，他再三的问店家：“这真的是海龟汤吗？”而在店家确认之后，他就走出店外投海自尽了。而参与游戏的人呢，就要针对故事来对主持人提问，之后再从主持人的回答脑力激荡出故事完整的脉络。这题海龟汤哦，就是这个游戏的经典问题之一，因此大家都会用海龟汤来指称这类型的游戏。不过你知道吗？海龟汤其实评价很两极，有人爱到呢自己设计题目，还在网络上面创社团一起解谜，但也有人超级鄙夷哦，觉得海龟汤解完还是不合理，甚至有人因为太过害怕而不敢玩这个游戏。那到底海龟汤是怎么红起来的？为什么会有这么多人喜欢呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始讨论之前呢，先让我们进一段工商服务时间。椅子坐久了，你是否也常常觉得腰部不舒服呢？今天要跟大家介绍的这款 d o c t o r Food 美姿急救垫，就是由美国职业物理治疗师所研发的坐垫，让大家从好的坐姿开始预防疼痛的发生。不管你的身形还有座椅的种类，都可以让你调整出最合适的角度。而且比起其他制售的硬式坐姿矫正垫 ，Doctor Fu 美姿急救垫呢，因为采用了太空记忆棉，所以坐起来有沙发的舒适感，让你不知不觉改善自己的坐姿。另外，它还采用了竹炭纤维透气表层，让你长时间坐着也不会闷热，而且椅套可以拆洗，方便清洁。现在是超早鸟优惠的最后一个礼拜，到泽泽订购就可以享有五五折，现省一千六百元的优惠哦。海龟汤是一个经典的猜谜游戏，又叫做情境谜题或是水平思考游戏。这个游戏通常会在朋友聚会啊，或是团康活动上面玩，让大家一起来猜谜，增加互动。游戏一开始必须要有一个主持人负责说出故事的开头跟结尾，而这个故事通常不太合乎我们一般认知的逻辑。例如，有个人去了一家酒吧，跟老板要了一杯水，就酒吧老板呢用枪指着他，客人笑着说谢谢就离开了。而接下来，玩家们就要开始向主持人提问，但问题只限于是非题，像是客人的笑是真心的吗？酒吧老板是在生气吗？要水的原因重要吗？等等。而主持人只能回答是不是无关三种答案，顶多在大家卡关的时候给一点点的小提示，而玩家就要在这些回答当中拼凑出故事的全貌，让故事能够被合理的解释。以酒吧老板为例哦，背后的故事其实是原本客人呢，因为打嗝跟老板要水，就老板拿出枪来吓他，而客人呢被吓到之后呢，打嗝就停止了，所以他才跟老板说谢谢。不过呢，这算是相对温和的故事哦。其实有很多的海龟汤相当离奇，所以这个游戏呢也常常跟恐怖啊、惊悚之类的形容词摆在一起。而我们刚刚开头说到的海龟汤呢，就是一道偏惊悚的题目。故事的主角其实是一位盲人，他在多年之前呢，曾经与父亲遭遇过船难。当时他们在海上饿到不行，没有想到父亲忽然端出一碗海龟汤，让盲人成功的存活了下来。但可惜的是，最终呢，他的父亲还是过世了。之后，盲人在餐厅里面喝到海龟汤时呢，发现这碗汤跟记忆当中的味道完全不同。然后他才意识到，当时的海龟汤呢，其实是父亲用自己的肉煮出来的。那因为这个消息太过震惊哦。才会让盲人选择自尽。而这类惊悚的题型呢，还有像是牛脂草啊、湖中无水草，还有丧礼姐妹的题目。但因为在解谜时呢，大家需要一直想象故事中的画面，找出可能的线索。而当答案揭晓，大家想象的场景呢，就会瞬间被恐怖的画面给取代。因此，说到海龟汤哦，很多人都会觉得不寒而栗。但其实海龟汤一开始并不是拿来吓人的，它是用来练习水平思考的。我们平常在思考一个问题的时候，通常会很强调因果关系的逻辑，这样就可以在既有的事实上一步步的往下找答案。
。只不过，如果我们一开始认定的事实是错的，那可能就会推导出错误的答案，或是因为想不到因果关系而卡关。在一九六七年呢，心理学家迪伯诺提出了水平思考法。他认为顺着逻辑往下找答案，并不是绝对的真理。往旁边去尝试不同的认知，找出不同的切入点，或许能够得到更有创意的答案。举例来说，有个商人因为欠了很多钱还不出来，债主就跟他说：“我的袋子里面放入一黑一白的石头，那如果你女儿拿到白的，债务就可以一笔勾销；但如果是黑的，你的女儿就要跟我结婚。”不过在开始之前呢，商人的女儿已经不小心看到债主在袋子里面放入了两颗黑石头。那要怎么样做才能够摆脱被结婚的命运呢？如果是用垂直思考，可能会因为两颗黑石头事实卡住，找不到解决方法。但是如果使用水平思考的话，就有可能想到一个聪明的办法。商人的女儿在拿石头的时候，可以假装手滑，让石头掉到这个铺满石头的路上。这个时候呢，只要检查袋子里面剩下的黑色石头，就能够跟债主说，按照规则，他刚刚拿到的是白色石头，借此打破债主的如意算盘。而海龟汤的游戏方式呢，就是从这个水平思考方法发展出来的。出生于苏格兰的保罗·斯洛恩呢，受到了迪波诺的启发哦。从1991年开始收集故事，并出版了一系列的水平思考谜题。而书里面的游戏规则啊，跟题目跟我们现在玩的海龟汤很类似。保罗认为，规定主持人只能够回答三种答案，就是要让大家在思考枯竭的时候，强迫要换角度切入，达到水平思考的目的。但有趣的是，保罗的书里面其实没有海龟汤，类似的题目叫做信天翁汤。哎、欸，那海龟汤又是从哪里来的呢？目前我们还没有找到确切的说法。不过最早的资料可以追溯到1991年底日本电视节目《世界奇妙物语》。里面呢有一集海龟汤的故事架构几乎跟信天翁汤一模一样，因此我们推断有可能是因为这个节目才让海龟汤这个名字在亚洲地区流行起来。不过到底是谁先谁后，我们目前没有足够的资料来判断。但保罗出版的系列书籍呢，被认为是海龟汤游戏的重要推手。保罗的第一本书在一九九一年出版，至今过了三十多年，仍然被翻成多国语言再版了。他也用畅销作家的身份被邀请到世界各地演讲。而在日本呢，喜欢海龟汤的粉丝超级多，热门网站的 To Channel 有个专门讨论海龟汤的这个留言版，因为内容精彩哦。曾经有出版社将谜题集结成书，连台湾都买得到。就连开发出《勇者斗恶龙八》的游戏商哦，也因为海龟汤太受欢迎，根据这个游戏规则开发出一款解谜游戏，显示出海龟汤受欢迎的。程度，很多人呢在高中啊以及大学的社团迎新素云上面认识到海龟汤，因为它不只是可以透过一起解谜来拉近彼此的关系，还因为题型惊悚哦，很适合呢用来作为应对夜游前的小活动。甚至连国小有老师会把海龟汤当成是教案，引导高年级的小朋友透过游戏来搜集线索、学习推理，并且练习表达。不过当然哦，题目都是走温馨路线比较多。而除了实体活动呢，台湾的脸书社团上面也有一个超过万人参加的海龟汤研究本部，成员们会在里面发文煮汤，分享自己设计或是听到的海龟汤，而网友们看到之后，就会在留言区一起喝汤解谜，最后再由发文的人公布汤底，形成独特的网络文化。一开始我们对海龟汤的认知呢，就只是个游戏而已哦。但没有想到它背后的理论，居然跟我们平常在经营频道时想要那个绞尽脑汁换个切入点有关。比如说呢，我们曾经有集要谈这个远洋渔业的人口贩运，虽然这是一个非常重要的议题哦，但他一听呢就知道内容很严肃，看了心理负担也会很大。所以如果这样设计，大家反而可能不会想要点进来。可是我们又很希望他被关注，那到底该怎么办呢？后来经过团队的脑力激荡之后，我们想到，也许可以换个角度，从大家常吃的生鱼片连结，用血汗生鱼片来包装，或许能够吸引到更多人关注这个议题。因此，也很推荐大家，平常在思考问题的时候，可以试着呢去找找看有没有不同的切入点，或许问题就能够迎刃而解哦。那回到海龟汤这个游戏本身，我们发现很多人对它有不少的批评。最常见的就是说，海龟汤为了要让人意想不到，剧情常常太过荒谬。像是有个海龟汤呢，故事内容是一位盲人驱动眼睛手术，他在重建光明后搭火车回家，没有想到却中途跳车。而背后的原因是，当火车经过山洞时呢，盲人以为自己又再度的失明，才绝望自尽。很多人就吐槽说，哪会有人这么玻璃心啦、啊，根本就不合常理。不过，我们认为，先不论逻辑合不合理，海龟汤似乎已经成为某种能够连接青春回忆的关键字了。
。我们团队以前在念书的时候呢，都曾经玩过海龟汤，而现在已经毕业好几年了。说到海龟汤，记得的故事不多，但脑中想起的都是跟同学啊、好友一起互动的回忆。在解谜的时候，大家一起脑洞大开，丢出各种的想象。而过程当中呢，可能会被朋友嘲笑，但也可能推进谜题，被大家崇拜。随着谜团一步步的被解开呢，那股紧张兴奋感至今想起来，还是会觉得很难忘啊！等等。会觉得这种想法是不是也代表着我们已经不年轻了呢？好的，那最后我们也想来问大家，你喜欢玩海龟汤吗？哎，喜欢哦，觉得跟大家一起猜谜的过程很有趣；，并不喜欢哦，觉得很多故事都太瞎了。所以既喜欢又害怕，很喜欢同乐的气氛，但每次都被吓个半死。第一，我今天第一次听到海龟汤，一起大留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道海龟汤。此外呢，也可以点击这个地方看《银鹰素云》以及《男女混宿》。那么今天的这一期期就要准备搞一段落，我们就明晚再见喽。